技术已经学会了，但是还不够熟练。我必须要多练，才能完成样衣。婷姐，休息会儿吧。啊，休一天了，累不累呀、啊？我怕你身体吃不消。我没事儿。哎，怎么了？又恶心了？啊？你来的时候都一路了，想吐，你不是吃坏了，长了眼了吧？没事没事，可能是累的吧。我呀，特意托人从迪拜给你带回了一个补品，王室专供，这个呀可以提神醒脑，增强免疫力。哎，天天，嗯，你要不然喝这个吧，这个增强抵抗力呢。不要，没事，喝了吧，啊。要不然你身体啊，真的吃不消。快喝了吧。是那个孙建民的表亲，过年的时候来过，但是好多年都不来了。这照片老早的了。孙秘书原来跟孙建民是亲戚，那我姐姐为什么会来这儿？就不像孙建民说的这么简单了吗？快，快送我去医院！送我去医院！到底怎么了，天天？是不是急性肠胃炎啊？不会，你给我吃的什么药？我。这这补品啊，提高免疫力。糖果给我的，说是从迪拜带回来，肯定没问题。糖果，快，快送我去医院！怎么了？我送我去医院！医院在哪儿？哎，在镇上，我带你去。走走走。啊啊！天天，天天，宝宝呢？别急，别急，别急，你们在这守着，我带他去办手续。走。好，好。宝宝。哎，大夫怎么样啊？孩子保住了，大人也没事了，放心吧。什么孩子？谁的孩子呀？你们怎么回事？孕妇怀孕，你们居然没人知道吗？竟然还给她吃强效活血的药。谁是孩子的父亲？我。你回去得好好照顾他，不能再让他碰这些东西了，知道吗？知道了。谢谢啊，赵明远。这是怎么回事啊？这孩子，今天怎么怀上你孩子了？什么时候的事儿啊？我还想问你呢，你给天天吃什么？糖果给我的补品，我怕他太累了，我就给他喝了。又是糖果，你怎么很生心痛？你的意思是说糖果害天天？张明远，不可能，他特地叮嘱我了，这个药只能我喝，不能他喝。那是因为糖果算准了你会给天天喝。你现在干什么？糖果都会算准。就你自己闷在鼓里，跟个傻子一样。我是傻子，我什么都不知道，你们什么都瞒着我，天天怀孕这么大事儿都没人跟我说，这到底怎么回事啊？问你爸去。要不是你爸算计，你看不到今天这一幕。赵堂哥，你是说你跟糖果离婚是因为天天的孩子？啊？我告诉你，你刚才差点杀了我孩子。孩子也没事了。王野呢？在外面呢。我想跟他说两句话。好。天天，你先好好休息，我去上个厕所。
天天让你进去，有话跟你说。刚才我情绪有点激动，你爸的事儿，我也挺抱歉的。王爷，我对你有个请求。真的不知道那个布片不能给你吃。你没什么可抱歉的，就跟你说抱歉的人是我，是我没有跟你说我怀孕的事。我跟赵明远兜兜转转，发生了这么多事，我根本就没有想过我们两个会在一起。你跟赵明远之间。上海不就是糖果吗？张明远跟我说你跟糖果决裂了，到底是为什么呀？这个问题我想让你自己去问他。有些事情，我到现在都不敢相信是他做的。那这次？这次的药，是他给你的吧？我现在没事儿，所以你也不用自责。本来跟你也没关系。其实你能跟张明远在一起，对吧？但是你没那么选择，你选择了我。因为我答应过叔叔阿姨会照顾你。叔叔阿姨是因为我才去世的。其实我没有答应他们，我也不会离开你。我没有权利选择张明远。我其实根本没有想过，只是我没有想到我会怀了他的孩子。这毕竟是一条生命，他是无辜的。其实我也不知道该怎么办。你不用为难了，我退出，这是我的命，我认了。谢谢你想过跟我在一起。这个是哈尔格纳姐，这几天帮天天完成的修养。这里面还有老式缝纫机改成绣花机的方式，还有授权，希望能帮助天天吧。谢谢。照顾好他，你们俩好好的。对不起啊
我最近不能去你公司，因为我老婆怀孕了。对，抱歉啊。以后别瞎说话。怎么了？谁是你老婆呀？你呀。这也是我爸爸留给我的，是我的女儿。后来王爷给了我灵感，跟我一起设计了它，叫做释放。释放。嗯。我有一个重要的决定，跟你汇报一下。山野集团的投资，我准备接受。我想重新创建一个团队。你这个作品。作为我组建团队的第一个作品，我的作品，为什么你说了算？你是我老婆，你不为老公的工作做点奉献吗？谁是你老婆、啊？沈天天是赵明远的老婆，赵明远是沈天天的老公。你干嘛呀？我想让大家都知道。什么意思？亏欠你挺多的，但我想，等团队稳定下来，我马上跟你结婚。作为的执着，又在彼此的世界，亲爱的你，如此披星。幸福的。